Mantener a los niños y adolescentes de nuestra comunidad alejados de las drogas y sobre todo, sobre todo, protegerlos del abuso de sustancias peligrosas es la misión principal, entre otras misiones, de la Fundación West Care Texas, la cual cuenta con una oficina aquí en nuestra ciudad. Pero para hablar acerca de los programas y servicios que ofrece, me acompaña la señora Cintia Guerra, coordinadora de proyectos de West Care Laredo. Cintia, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Eh, Cintia, ¿cuáles son los programas y servicios que les están ofreciendo, por ejemplo, a los niños y jóvenes de nuestra comunidad? So, básicamente, ahorita lo que estamos trabajando es yendo a las escuelas, enseñándoles este, un curso que se llama Bobbins Life Skills, que es para, comenzando de middle school hasta transitional, que es como para las edades como hasta los 22. Y básicamente, ahí estamos enseñándoles cómo, este, si en caso se le ocurre como una situación donde le están introduciendo este, las drogas, cómo decirles que no, o cómo ser mejores decisiones si a causa están en una situación donde no saben cómo um, defenderse o cómo poner como un tipo de boundary entre ellos y la persona a quien se lo está ofreciendo. So, estamos yendo a las escuelas dependiendo de cuál curso este correcto están este, recibiendo. So, uh -huh. Si es de Mirosco, ese es como para 14. 14 es, años. No, eh, comienza de 14, de 14 pero años. Este, le estamos enseñando en básicos como de secciones de módulos. Y en esos módulos, dependiendo de qué, cuántos son, es de tiempo que este, duramos en las escuelas. Y ya cuando terminamos ahí, es donde, entre, para que continúen uh -huh. haciendo las buenas este, acciones de lo que aprendieron de Bob en Life Skills, le introducimos el Youth Advisory Council, que ese también es para las mismas edades, pero los ayuda en la forma como para que se motiven para continuar lo que aprendieron de, de la de las clases para ahora implementarlo en la comunidad, para que sepan que su voz es este, bien escuchada, porque últimamente, vamos a ser sinceros, ya después, este, well, lo, lo que, como yo lo veo, ya después cuando nosotros ya no estamos en este mundo, este, después ellos son los que se encargan para continuar dejando este mundo lindo a lo que es, pero para poner una prevención y para que ellos sepan que sus ideas y lo que su voz tiene poder, ellos están este, corriendo este council y ellos están haciendo las decisiones qué son los cambios que ellos quieren ver en su comunidad. Sobre todo cuando terminamos el año 2023 con la cifra de 65 muertes por sobredosis aquí sí, sí. en nuestra comunidad. Uh -huh. Una cifra que superó a la registrada en el año 2022. O sea, en ese sentido vamos de mal en peor, por eso la importancia de la labor que están haciendo ustedes. Uh -huh. Están trabajando también con los distritos escolares, eh, específicamente con los grados de desde preparatoria es como o de desde secundaria. No más este, por como le mencionó, de comenzando sí. del grado 6 hasta arriba. Porque este, no más porque como es como unos este, temas que, que son como este, intensos en la forma que para que ellos pueden, um, ellos pueden entender en la forma lo que le están enseñando. Si comenzamos con más este, chicos, claro. es un poquito más difícil para explicarlo. Pero ya con este entre más grande, sí también tenemos cursos para ellos, pero creo que lo máximo es 22. ¿Esos cursos, cursos son obligatorios, Cintia, o son opcionales? Son opcionales. Cuando vamos en las escuelas se los ofrecemos, pero obviamente este, si los niños quieren participar o no, es donde ellos toman las decisiones. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico aquí. Imagine, imaginemos que yo soy okay. un niño de 14 años. Sí. Ya sé, ya llovió. Okay. Y te digo, me ofrecieron drogas. Señora, ¿qué digo? Okay, porque la tuve ahí delante de mí. Y tuve la tentación porque mis amigos también estaban ahí diciendo que si tú eres tal por cual, ¿por qué no la consumes? Uh -huh. ¿Qué, tú le, ¿Qué me recomiendas a mí como niño? Bueno, eh, yo siempre les he este, puesto como una situación a lo que ha pasado, como se la ha referido, como, mira, esto es lo que ha oído de personalmente de gente que yo ha querido lo que les ha ocurrido y cómo les llevó la vida para un... un les, les tomó un, una, no les ayudó a la larga, so, yo les, les cuento algo como que ellos pueden este, conectar ellos mismos con, por decir, este, hay prácticas que por decir uno de los módulos, cuando es como cuando a alguien le están ofreciendo eso, yo los pongo para que actúen como si fueran una situación así y cómo, lo, cómo responderían. Y este, ahí eso es como que, ay, pero si es un ¿Pero grupo ¿Pero cómo respondería? Grande, ¿Cómo tú me recomiendas re responderle a ese muchacho o a ese traficante de droga que me quiere vender la, la droga en la pues, salida de la escuela o en el barrio? Pues bueno, como... Le o sea, digo no. Después, no, es muy poderoso. Pueden decir que no. 
pueden este, moverse de la, de la locación y ya cuando están en esa, cuando ya están seguros de dónde están, pueden hacer la llamada. Pero en esas referencias hay muchas este, formas, pero lo que me gusta es que eso es un ejercicio que ellos pueden tomar como la decisión y te quedas hasta como, hasta, ¿cómo se dice? Te quedas como que hasta como que, wow, como, como, como ellos responden, uh -huh. es como que ellos como reaccionarían. ¿Y ha y, funcionado el programa? ¿Según has visto pues, tú? ¿Has sí, funcionado? pues por eso, no, ¿para qué mentirle? Por eso tantos niños que han este, metido en el council que le ha mencionado, uh -huh. porque normalmente, ¿para qué mentirle? Antes del programa que introducimos de Bob and Life Skills, uh -huh. nomás teníamos como 10, pero después cuando vieron como esto le ayudara a, ella, a ellos, y ellos como pudieron conectar con eso, ahorita tenemos como 200 niños. Qué bien, que ya para concluir, son... discúlpame, para concluir, no, 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 se nos bien. acaba el tiempo. Eh, ayer recibieron 625 mil dólares en fondos federales. Sí. Para... ¿Cómo se va a beneficiar la oficina de ustedes aquí en la red de esos fondos? Bueno, por esos fondos ya vamos a continuar porque ahorita estamos nomás en la área de 78046. So básicamente estamos cubriendo en esa área. Para ahora vamos a expandir más para el área de 78040. Me estás so... hablando en chino, ¿eh? Cuando me dice el área de 78040, me estás hablando. So es más como en la área como para cada área como el ASD, donde está Martín, <risa> ahora, discúlpame. Ahora sí. Pero en esas formas este, ya nos vamos a expandir más este, de donde estamos de Locación. Bueno, y para contactar a la señora Cintia Guerra y obtener más información, sí. ahí tiene toda su información en pantalla, el sí. teléfono. Ay, y sí. qué bien. Y ya incluso su correo electrónico eh, esté al tanto cuando la llame. Oh, sí, siempre. Ok, sí. Bueno, perfecto. Cintia no. Guerra, coordinadora de proyectos de West Care Laredo, me dio mucho gusto conversar contigo. Mañana vamos a ver si contamos con la presencia de un joven que se benefició de este programa. Sí. Y ahora es apóstol de West Care, uh -huh. corriendo la voz por el barrio.